चालू करते हैं ओके देखो सबसे पहले हमने मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का तो इसको हम लोग ग्राफिकली समझने का ट्राई करते हैं हम लोग एक ग्राफ लेंगे भी है ए कर्व ठीक है कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ है इधर वाई लिखे हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स एनी ग्राफ एंड हेयर भी है एक्स ठीक है नाउ व्हाट वी विल डू इज सपोज वी टेक ए पॉइंट हेयर एक पॉइंट यहां पर लिए सपोज एक्स इक्वल टू ए ठीक है और एक पॉइंट लिए यहां पर एक्स इक्वल टू बी टू पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस अब क्या किए यहां पर एक रेक्टेंगल बनाया था ऑफ दिस हाइट वी हैव मेड ए रेक्टेंगल ऑफ दिस हाइट ठीक है और इसका एरिया निकालते हैं कितना व्हाट विल बी इट्स एरिया सो एरिया विल बी व्हाट एरिया विल बी द विड्थ इनटू हाइट तो सपोज हम लोग ये x है तो x में चेंज को डेल्टा x लिखें दिस इज डेल्टा x सो व्हाट विल एरिया ऑफ दिस स्मॉल पार्ट सपोज वी राइट a1 विल इट बी y1 into delta x y1 इन दिस हाइट y1 ठीक है सिमिलरली वी कंसीडर ए नेक्स्ट रेक्टेंगल y2 हियर दूसरा पॉइंट लिए आफ्टर द कवरिंग दिस विड डेल्टा x We consider the second point and second area will be y2 delta x. ठीक है. Similarly, we will consider the third point y3 ठीक है and we will find the area. So a3 equal to y3 delta x ठीक है सिमिलरली वी कैन ऐड ऑल द एरियाज सारा एरिया में इस तरह से ले लिया जो इसके अंदर में जितना भी रेक्टेंगल है बना रहा है ठीक है वी कंसीडर ऑल द एरिया नाउ इफ वी ऐड ऑल दिस एरिया इफ वी ऐड ऑल दिस एरिया व्हाट यू विल गेट इफ वी ऐड ऑल दिस एरिया i 1 से लेकर मान लो n तक है ठीक है इट विल बी y i डेल्टा x ऐसे लिख सकते हैं i टू वन से लेकर एन तक वी कैन राइट लाइक दिस ठीक है नाउ दिस एरिया इज इज इट इज दिस एरिया इज सेम एज एरिया अंडर ग्राफ एरिया जो है इस ग्राफ के नीचे ये जो ग्राफ का जो पॉइंट है दो इसके नीचे ये y एन पॉइंट हो गया ये दोनों ग्राफ पॉइंट के नीचे जो ग्राफ का लाइन है इसके नीचे का जो एरिया है क्या ये इसके बराबर है टोटल पार्शियली बराबर है ठीक है क्या डिफरेंस है ना बीच में ट्रायंगल बचा हुआ ठीक है जो लोग पहले क्लास के उनको पता है तो देखो जो देखो डिफरेंस क्या है इसके नीचे जो एरिया है और जो हम लोग एरिया लिखे हैं रेक्टेंगल का उसमें क्या डिफरेंस बीच में ट्रायंगल वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट नहीं कवर हुआ ये पार्ट बच गया ठीक है तो दिस एरिया इज नॉट सेम एज एरिया अंडर द ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत कम का डिफरेंस है ठीक है छोटा छोटा ट्राइंगल का डिफरेंस है अब हम लोग देखो क्या करेंगे नाउ वी विल टेक दिस गैप डेल्टा एक्स टू बी स्मॉलर इसको और छोटा कर देते हैं इस गैप ऐसे कर दीजिए ऐसे कर देने से वो क्या होगा जैसे इसको छोटा करेंगे तो क्या होगा अब हम लोग ट्राइंगल जो लेंगे जो रेक्टेंगल लेंगे ऐसे आधा आधा साइज का हो गया ठीक है कम कम साइज का हो गया कम चौड़ाई का और जो ट्रायंगल का साइज था और छोटा हो गया आर यू गेटिंग द साइज ऑफ ट्रायंगल हैज इवन रिड्यूस एंड इसको भी आधा कर दिए सारा को आधा कर दिए ये ऊपर तक चला गया ट्रायंगल छोटा सा बचा दिया सो अगर इसको बहुत छोटा कर दिया जाए डेल्टा एक्स देन द ट्रायंगल विल रिड्यूस टू अ पॉइंट वी विल नॉट हैव एनी एरिया अंडर ट्रायंगल सो इफ वी राइट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन over 1 to n y i delta x ऐसे मान लो लिखते हैं ठीक है इफ यू राइट लाइक दिस 
where delta x tends to 0. Delta x tends to 0 means what? This thickness is very small, very small. And very small means, ye triangle you have banna ho, triangle of banne ka hindi. Nahi ke banna ho jayega. So, this will now give the area under graph. So, ye ho gaya kya? Area under graph. Because the difference kya hai? This was having a small difference with the area under graph and this is exactly the area under graph. Okay? And this is called integration. This is called integration. This is written like this. A to B and Y delta X becomes DX. DX is the symbol used for a small change. So, and place of delta X we write DX. And for summation sign we replace like this. This is also similar to S. S for summation. Summation from A to B. Starting from here to here. ठीक है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इंटीग्रेशन क्या है इंटीग्रेशन इज व्हाट समेशन किस तरह का समेशन है एकदम छोटे छोटे पार्ट्स को स्मॉल स्मॉल करके सम करना है देन दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन इज व्हाट समेशन ठीक है समेशन है कंटीन्यूअस समेशन कंटीन्यूअस पूरा एक छोटा सा पार्ट को सम करते जाना है ठीक है डिस्क्रीट नहीं है 1 2 3 4 ऐसे सम नहीं करना है ठीक है सम किस तरह का है 1 के बाद 1.0001 1.0002 तो इधर पास पास के पॉइंट्स को इस तरह से सम करना है कंटीन्यूअस समेशन है तो दिस इज द इंटीग्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ ठीक है तो लिख लो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन को देखा गया है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है ठीक है तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन तो इनवर्स प्रोसेस कैसे है देखो अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ इफ ए फंक्शन इज हैविंग डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वल टू कैपिटल एफ देन इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऐसे लिखते हैं ठीक है यहां पर फंक्शन लिखेंगे डीएक्स 
इज इक्वल टू स्मॉल एफ फॉर्मूला का बात कर रहे हैं हम लोग फिर से ग्राफ पर आएंगे बाद में ठीक है वो कैसे यूज होता है ये कैलकुलेशन का मेथड पर अभी हम लोग जाते हैं तो इफ स्मॉल एफ डिफ्रेंशिएशन इज कैपिटल एफ देन कैपिटल एफ इंटीग्रेशन इज स्मॉल एफ ठीक है इसका उल्टा प्रोसेस हो गया और इसको इस तरह से भी समझ सकते हो देखो ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू एफ डी एक्स डी एक्स विल मल्टीप्लाइड है एंड वी कैन राइट लाइक दिस नाउ बोथ साइड समिट ठीक है तो दिस साइड D is what? D is for making f two small small parts, and this sign is for summing those small small parts. So finally, we are we get what? We get f, and this side we have f dx. ठीक है? अब देखो जो differentiation का formula है, उसके basis पर integration का formula लगता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं differentiation of sin x. क्या होता है? Cos x. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा साइन एक्स ठीक है इस तरीका से हम लोग सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं तो मैं यहां पे लिखता हूं इसको कॉस एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स तो लिखे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का देखो इसको रिलेट करके देखो जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है उससे रिवर्स करके देखो ये टीनोमेट्री का सारा हो गया अब हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग देखे थे उसको हम लोग इक्वेशन कर लेते हैं रिकॉल कर लेते हैं सारा फॉर्मूला को किस किस चीज का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन x का इंटीग्रेशन क्या होता है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x का नहीं डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 1 होता है ना तो यानी कि 1 कांस्टेंट है अगर कांस्टेंट का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कोई भी मान लो सीधे कुछ नहीं सीधे dx है तो ये x हो जाता है कोई भी कांस्टेंट को अगर लेते हैं मान लो कांस्टेंट हम लोग लिए एक कांस्टेंट इनटू dx तो cx कांस्टेंट इनटू x c इज कांस्टेंट ठीक है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है ठीक है एंड x स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा x स्क्वायर का 2x और x स्क्वायर 2 का x हो जाएगा ठीक है तो इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी व्हाट x स्क्वायर बाय 2 ठीक है सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3 सिमिलरली x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 इज x टू द पावर 4 बाय 4 एंड वी कैन राइट अ जनरल फार्मूला फॉर दिस x to the power n integration is x to the power n plus one divided by n plus one. Okay. Integration of one by root x. Root x का differentiation one by two root x होता है. इसका हो जाएगा. ठीक है. ये हो जाएगा. 
सब इस फॉर्मूला से आ रहा है यहाँ एन इक्वल टू प्रूफ करके देख सकते हो ये कितना को वेरीफाई कर लेते हैं एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पर पावर वॉट इज द पावर वन बाई टू माइनस वन बाई टू पीछे तरफ ठंड है ठंड लग रहा है उधर पीछे साइड ऐसी काम नहीं कर रहा है क्या हवा आ रहा है कि नहीं ठंडा हो रहा है हवा तो दिख रहा है लेकिन हवा आ रहा है कि ठंडा थर्टी फाइव में ट्वेंटी फाइव हाँ ट्वेंटी फाइव में तो हल्का ठंड रहता है ना अभी आ रहा है देखो x to the power minus half n equal to minus half तो क्या हो जाएगा x to the power minus half plus one divided by minus half plus one इसमें हो जाएगा x to the power half और यहाँ हो जाएगा half यानी कि two root x ठीक है इस फॉर्मूला से सारा डेरिवेटिव हो जाएगा इतना है ना वहाँ पर सब डेरिवेटिव हो जाएगा तो इसके बाद ये फॉर्मूला केवल एक कंडीशन में नहीं अप्लाई होता one by x के लिए one by x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x one by x तो इसलिए ये होता बस बाकी सब के लिए लगा सकते हो one by x square use this formula for calculating this कॉपी करो सारा हो गया कॉपी देखो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिखे एंड पोलिनोमियल जैसे एक्स के पावर उसको लिखे अभी और भी फॉर्म में लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर एक्स इसका सिंस ई टू दी पावर एक्स है डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स तो ई टू दावर से इंटीग्रेशन भी वही रह जाएगा फंक्शंस का देख लेते हैं ठीक है इनवर्स फंक्शंस का इनवर्स फंक्शंस का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स के जैसे हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर सो इफ यू राइट 1 माइनस x स्क्वायर dx दैट विल बी साइन इनवर्स x ठीक है सिमिलरली इफ यू राइट 1 प्लस x स्क्वायर यही दो मेन इंपॉर्टेंट होता है बाकी में tan इनवर्स तो इतना फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है और एक दो में लिख दे रहा हूं जो कॉन्स्टेंट टाइम सम फंक्शन है एक कॉन्स्टेंट है और एक फंक्शन है मान लो एंड इंटीग्रेशन ठीक है कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन ऑन इंटीग्रेशन देन सी ये हो जाएगा ठीक है कौन सा अच्छे ठीक है नंबर में कुछ से नहीं करता ठीक है ऐसे हम लोग लिख सकते हैं अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अब ये फॉर्मूला को अभी तुम लोग याद करो सारा याद करके कॉपी बंद करके खुद से सारा लिखोगे ठीक है अभी पांच मिनट का टाइम है 